அப்போ இந்திய சந்தையை தான் இனி வரும் காலத்தில் பயன்படுத்த போகிறோன்ற நிலைமையில் இந்த ஹொங்கோங்குக்கு ஈழ போராட்டத்துக்கு முன்ன மிகப்பெரிய சம்பந்தமே வந்து இதுதான் அவர்கள் எதிர்காலத்தில் சிந்தியான்ற சந்தையை வந்து திறப்பதற்கான உறவுகளையும் தொடர்புகளையும் அதற்கான அரசியலையும் இந்தியாவோடு வளர்த்து விட்டார்கள் வணக்கம் நண்பர்களே நான் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ லண்டன் பிரதமர் வந்து அதாவது பிரித்தானிய பிரதமர் அறிவிச்சிருக்கிறார் ஹொங்கோங்கில் இருந்து வரக்கூடிய நபர்களுக்கு அதாவது மூன்று மில்லியன் பேருக்கு வந்து நுழைவு அனுமதி கொடுக்க போகிறதாகும் அதாவது இங்கே இருப்பதற்கான ப்ரீசெட்டில் கொடுக்க போகிறதாகும் அவர்கள் அஞ்சு வருஷம் இருந்த பிறகு செட்டில்டு அப்ளை பண்ண அப்ளை பண்ணலாம் அதாவது இங்கத்திய வதிவிட உரிமைக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அதன் பிறகு அவன் நேஷனாலிட்டிக்கு வந்து பன்னெண்டு மாதத்துக்கு பிறகு நேஷனாலிட்டிக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இப்படி கொடுக்க போகிற அந்த தொகை வந்து எவ்வளவு அறிவிச்சிருக்காருன்னு சொன்னால் மூன்று மில்லியன் மூன்று மில்லியன் ஹொங்காங் ஆக்களுக்கு பிரித்தானியா வந்து இங்கே குடியுரிமை வழங்க இருக்கிறது வதிவிட உரிமை வள வழங்க இருக்கிறது ஆரம்பத்தில் தற்காலிக வதிவிட உரிமையை வழங்குகிறது இப்போ இது ஏன் நடக்குது உங்களுக்கு தெரியும் ஹொங்காங் என்ற ஒரு நாடு நூறு வருஷ குத்தகையில் இருந்ததன் பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு மீண்டும் சீனாவுடன் கையளிக்கப்பட்டது இப்போ சீனாவிடம் சீனாவுக்குரிய நாடு சீனாவிடம் கையளிக்கப்பட்டது அதனுடைய பூர்வீகம் பற்றி நான் இப்போது ஏன் பிரித்தானியாக வந்தது என்பதை பற்றி நாங்கள் இப்போது கதைக்க போவதில்லை நூறு வருஷத்துக்கு பிறகு சீனாவிடம் கையளிக்கப்பட்டது தொண்ணூற்றி ஏழிலிருந்து இன்று வரைக்கும் அது சீனாவால் நிர்வகிக்கப்படுற ஒரு தேசமாக இருந்தது அதாவது ஒரு நாடாக இருந்தாலும் வேறு அமைப்பாகத்தான் அது இயங்கி வந்தது இன்னொரு தேசம் ஒன்று வைத்துக் கொள்வோம் இன்னொரு தேசமாக இயங்கி வந்தது நாடு ஒன்று தான் ஆனால் இப்பொழுது சீன அரசு கொண்டு வந்த பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வந்திருக்கிற பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் ஹொங்காங் வந்து முழுமையாக சீன சட்டத்தின் கீழே நிர்வகிக்கப்பட இருக்கிறது இதனால் இது ஒரு ஜனநாயக மீறல் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் நாடு சட்டத்திற்குள் இது போகிறது இதனுடைய ஜனநாயகத்தன்மை பாதிக்கப்படுகிற என்று அங்கே ஏற்கனவே கழகங்கள் கிளம்பிய வண்ணம் இது கிளம்பி அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த தருணத்திலே பிரித்தானியா அது தன்னுடைய கொலனி நாடாக இருந்த காரணத்தினால் அவர்களுக்கு தான் வழங்க போகிறேன் என்று அறிவித்திருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் பிரித்தானியா இப்போதான் ஐரோப்பிய ஜூனியன்லேருந்து பிரிஞ்சிருக்கு அது இன்னும் நடைமுறைக்கு வேறு ஒரு வருஷம் இன்னும் இன்னும் பத்து மாதம் இருக்குது பத்து எட்டு மாதம் இதோ இருக்குது அப்போ ஐரோப்பிய யூனியனிலிருந்து பிரிந்த பிரித்தானியா ஏறத்தாழ ஒரு மில்லியன் ஒரு மில்லியன் கிழக்கு ஐரோப்பியர்கள் வந்து வெளியேற வேண்டிய சூழலில் இருக்கின்ற இந்த பிரித்தானியா வெளியேற்ற வேண்டிய சூழலில் அல்லது அவர்கள் வெளியேறி போக வேண்டிய சூழலில் இருக்கிற பிரித்தானியா மூன்று மில்லியன் மக்களை உள்ளே எடுக்க போகிறோன்று எதற்காக சொல்கிறது இதுதான் விஷயம் ஏன் இப்படி பேசுகிறார்கள் அப்போ பிரித்தானியாவனுடைய கடவுச்சீட்டை பாஸ்போர்ட்டை வைத்திருக்கின்ற பிரிட்டிஷ் ஓவர்சீஸ் பாஸ்போர்ட் வைத்திருக்கின்ற நபர்கள் ஏற்கனவே இங்கே வந்து போகலாம் ஆனால் ஆறு மாதம் தான் இருக்கலாம் என்ற சூழல்லாம் முதலில் இருந்தது முன்னாடியே ஆனால் இப்போது அப்படி பாஸ்போர்ட் வைத்திருக்கின்றவர்கள் மூன்று லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் அவர்களும் அவ்வாறு அந்த பாஸ்போர்ட்டை பிரிட்டிஷ் பாஸ்போர்ட் ஓவர்சீஸ் பாஸ்போர்ட்டை எடுப்பதற்கு எலிஜிபிள் பீப்புள் என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது தகமை படைத்தவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நபர்கள் ஏறத்தாழ மூன்று மில்லியன் பெறலாம் என்று பிரித்தானியா கணக்கிடுகிறது இது நான் நினைக்கிறேன் ஏறத்தாழ ஹொங்கோங்குடைய சனத்தொகையில் அரவாசி சனத்தொகைக்கும் அதிகமானது அந்த அவ்வளவு பெரிய ஒரு தொகை மூன்று மில்லியன் மக்களை வந்து பிரித்தானியா இங்கே உள்ளே எடுக்கிறது எதற்காக இதை வந்து ஒரு சீனாவுக்கு எதிரான ஒரு அரசியல் அழுத்தம் சர்வதேச ரீதியான அரசியல் அழுத்தம் என்று வியாக்கியானம் சொல்லக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று வியாக்கியானம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு 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 தொகை இருக்குது அது சீனாவுக்கான ஒரு அரசியல் சர்வதேச ரீதியான ஒரு அரசியல் அழுத்தம் ஒன்று ஆனால் இதற்கு பின்னால் இன்னொரு விஷயம் இருக்கிறது ஹொங்கோங்கில் இருக்கிறவர்கள் மூன்று மில்லியன் மக்களை இங்கே உள்ளே பிரித்தானியா எடுக்க எடுக்க எடுப்பதாக இருந்தால் அங்கே இருப்பவர்கள் அடிப்படையாக தங்களுடைய சொத்துக்களை இத்து கொண்டு இங்கே வர வேண்டும் தங்களுடைய சொத்துக்களுடன் தங்களுடைய பணத்துடன் தங்களுடைய வாய்ப்புகளுடன் அவர்கள் இங்கே கிளம்பி வருவார்கள் அப்படி பார்த்தால் ஒரு நபர் ஹொங்கோங்கில் வைத்திருக்கக்கூடிய வீடு ஒரு சொந்த வீடு அவர் வைத்திருப்பாரா இருந்தால் அவர் இங்கு கிளம்பி வரும்போது அது அந்த வீட்டை விற்று அந்த பணத்தை இங்கே கொண்டு வருவார் அதே போல் ஏனைய பிஸ்னஸ்கள் சொத்துகள் இருக்கக்கூடிய ஏனைய அசட்ஸ் சொத்தினுடைய வேறு பகுதிகளை 
கொண்டு இங்கே வரும்போது பல ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் நிதி வந்து பிரிட்டிஷுக்கு உள்ளே பாய போகிறோம் பல ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் நிதி வந்து உள்ளே பாய போகிறோம் அதே நேரம் ஸ்கில் பீப்புள்ஸ் எல்லா எல்லோருமே வந்து ஹோங்காங் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மிகவும் தொழில்மயமான ஒரு நாடாக இருந்த சிறிய நாடென்றாலும் தொழில்மயமான ஒரு நாடாக இருந்தது அப்போ சீனாவினுடைய உற்பத்திகளை தடுப்பதற்கான ஒரு உள்நோக்கத்தோடு இவர்கள் இருக்கும்போது ஏற்கனவே தொழில்மயமான ஒரு நாடாக இருந்த அந்த மக்கள் வந்து மிகவும் ஒரு தொழில் ஒரு தொழிலை வந்து செய்வதற்கான எலிஜிபிள் பீப்புளாக இருக்கிறார்கள் அவர்களை இங்கே கொண்டு வந்தால் உடனடியாக அந்த உற்பத்தி திறன் உற்பத்தி உழைப்பு என்பது மேம்படும் என்று இவர்கள் கணக்குகிறார் அதே நேரத்தில் இங்கே கிழக்கு ஐரோப்பியாவை சேர்ந்தவர்கள் ஒரு மில்லியன் பேர் வெளியே போக இருக்கின்ற சூழலில் அங்கே இருந்து எடுக்கக்கூடியவர்கள் அந்த இடத்தை நிரப்புவார்கள் இப்படிப்பட்ட பொருளாதார கணக்கு இதிலே உண்டு இந்த பொருளாதார கணக்கை வைத்து கொண்டுதான் வைத்திருப்பதனால்தான் இவ்வாறான ஒரு முடிவை இவர்களால் எடுக்க முடிகிறது வெறுமனே அரசியல் நோக்கங்களுக்காக மட்டும் இது செய்யப்படவில்லை அதற்கு மேலால் மிக மிக காத்திரமான பொருளாதார நோக்கங்களும் நலன்களும் இதிலே உண்டு இல்லை என்று சொன்னால் உலகத்தினுடைய பாதிக்கப்படக்கூடிய பல்வேறு தரப்பை சேர்ந்தவர்களை பிரித்தானியா உள்வாங்கலாம் உதாரணமாக இலங்கை போன்ற நாடுகளில் இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அகதிகளுக்கு கூட இங்கே அகதி உரிமை எடுப்பதில் மிகப்பெரிய சிக்கல்களை எதிர்கொண்டு வந்திருக்கின்ற நேரத்திலே பிரித்தானியா இவ்வாறு ஒரு மூன்று மில்லியன்ற ஒரு பெருந்தொகைக்கு வதிவிட உரிமையை கொடுக்க போன்றது ஒரு ஆச்சரியம் தர்ற ஒரு உலகத்தினுடைய ஒரு முதன்மை செய்தியாக இருக்கும் அப்போ அதற்கான நோக்கம் இதுதான் சரி இது இருக்கட்டும் இது ஹொங்கொங்க பேட்டி நான் ஏற்கனவே வந்து கற்பனில பொருளல் காதை நாவலில் வந்து இதை பற்றி எழுதியிருக்கிறேன் இலங்கை இனப்பிரச்சனைக்கும் இலங்கை என்ற நாட்டுக்கும் ஹொங்கொங்குக்கும் என்ன தொடர்பு இருந்ததன் ஹொங்கொங் என்பது சீனாவினுடைய பழைய சீனாவினுடைய ஒரு தொண்டு நிலம் அந்த ஹொங்கொங்கில் தான் கிழக்காசியாவுக்கான ஒரு தளமாக அதாவது விநியோக தளமாக மேற்குலகத்துக்கு இருந்து வந்தது சப்ளை ஸ்டேஷன் என்று வச்சுக்கொள்வோம் அது ஒரு பெரிய ஹார்பர் இருக்குது அந்த ஹொங்கொங் நாட்டை பயன்படுத்தி தான் கிழக்காசியாவிற்கான ஒரு ஒரு ஸ்டோர் ஒரு ஸ்டோர் ஒரு களஞ்சியமாக சப்ளை ஸ்டேஷனாக அதை பயன்படுத்தினார் அப்போ அந்த ஹொங்கொங் வந்து தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு சீனாவிடம் கைமாற இருக்கின்ற சூழலில் வேறு வழி இல்லாமல் சீனாவிடம் கைமாற்ற வேண்டிய ஒரு கட்டாய நிலை ஏற்பட்டதனால் அதற்கு பதிலீடான ஒரு நாட்டை ஒரு தளத்தை இவர்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய தேவை இருந்தது இந்த பிராந்தியத்தில் அதாவது தென்கிழக்காசியா தென்னாசியா கிழக்காசியா என்ற இந்த பிராந்தியத்திலே ஹொங்கொங்கை ஈடு செய்யக்கூடிய ஒரு நாடாக இருப்பது ஆக அவர்கள் கண்டுபிடித்தது இலங்கை ஓரளவுக்கு பிறந்து ஈடு செய்யக்கூடியது சிங்கப்பூராக இருந்தாலும் சிங்கப்பூரினுடைய அந்த ஹாபருடைய துறைமுகத்தினுடைய அந்த கெப்பாசிட்டி எத்தனை கொள்கலன்களை கொண்டிருக்க கொண்டிருக்க முடியும் சிங்கப்பூர் அதிகபட்சம் என்ற அந்த கெப்பாசிட்டி இவர்களுடைய சப்ளை ஸ்டேஷனாக பயன்படுத்துவதற்கு போதுமானதாக இருக்கையில் அப்போ அப்படி இருக்காத காரணத்தினால இந்த பிராந்தியத்திலே தேடி கண்டுபிடிச்சு அவர்கள் செய்த ஆய்வின்படி இலங்கையில் உள்ள அம்பாந்தோட்டை என்ற இடத்தை ஹாபராக மாற்றினால் துறைமுக துறைமுக நகரமாக மாற்றினால் அது ஹொங்கொங்கை விடவும் பலமான அல்லது அதிக கொள்கலன்களை வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு துறைமுகமாக மாற முடியும் என்ற அடிப்படையில் இந்த ஹோ அம்பாந்தோட்டையை மாற்ற வழிகிட்டார்கள் அப்போ இங்கே இருந்துதான் இந்த முடிவு எப்போது எடுக்கப்பட்டதோ அதாவது சந்திரி அரசாங்கம் உள்ளே வந்த கையோடு இந்த முடிவு எடுக்கப்படுகிறோம் மேற்குலத்தார் என்றைக்கு எடுக்கப்பட்டதோ அன்றைக்கு ஈழ போராட்டம் என்பது நிறுத்தப்பட வேண்டும் ஈழ போராட்டம் என்ற ஆயுத போராட்டம் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்பது மேற்கினால் வடிவமைக்கப்பட்டு தீர்மானிக்கப்பட்டு விட்டது அப்போ இந்த ஹொங்கொங்குக்கும் ஈழ போராட்டத்துக்கும் உள்ள மிகப்பெரிய சம்பந்தமே வந்து இதுதான் அந்த ஹொங்கொங் எப்போது சீனாவிடம் கைமாறியதோ அன்றைக்கு அவர்கள் அம்பாந்தோட்டை அதற்கு முன்னாடி அவனுடைய ஆவின்படி அம்பாந்தோட்டையை வந்து துறைமுக நகரமாக மாற்றி அதனை பதிலீடு செய்வது ஒரு சப்ளை ஸ்டேஷனாக மாற்றுவது என்ற ஒரு முடிவை எடுத்தார்கள் தவிரவும் அவர்கள் எதிர்காலத்தில் தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு நிலைமையில் அவர்கள் எதிர்காலத்தில் இந்தியா என்ற சந்தையை வந்து திறப்பதற்கான உறவுகளையும் தொடர்புகளையும் அதற்கான அரசியலையும் இந்தியாவோடு வளர்த்து விட்டார்கள் அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்குமான நட்புறவு வந்து வலு வலுவடைந்து வர துவங்கி விட்டது அப்போ இந்திய சந்தையை தான் இனி வரும் காலத்தில் பயன்படுத்த போகிற என்ற நிலைமையில் அதற்கு உகந்ததாக பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த இலங்கை அம்பாந்தோட்டை துறைமுகம் அவருக்கு அவசியம் தேவைப்பட்டது அப்போ இந்த இதை செய்த துவங்கி அதுக்கான முதல் அடியை எடுத்து வைத்தது வந்து மேற்குலகம் அமெரிக்க நாடுகள் ஆனால் பின்னர் 
மகிந்த இந்த போரை செய்து இந்த போரை வென்றதனுடைய அந்த நிலைமையில் அது எங்கே போய் முடிந்ததென்றால் சீனாவிடம் அம்பாந்தோட்டை தார வாய்ப்பதாக போய் முடிந்தது எந்த கிழக்காசியாவில் எந்த ஒரு துறைமுகம் துறைமுக நகரம் துறைமுக நாடு சீனாவிடம் பறிபோகிறது என்பதனால் இலங்கையையும் இலங்கையில் அம்பாந்தோட்டையும் அவர்கள் கண்டுபிடித்தார்களோ அதே இலங்கையையும் அந்த அம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தையும் சீனா கைப்பற்றுகின்ற இல்லாடி சீனாவிடம் பறிவொடுக்கிற நிலைமை போய் முடிந்தது இதுதான் இந்தியாவிற்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இருக்கக்கூடிய மிக பெரிய ஒரு கசப்பு இந்த திறமையின் நிமித்தம் தான் ஈழ போராட்டத்தை அழிப்பதற்காக ஆயுத போராட்டத்தை அழிப்பதற்காக உலகம் ஒன்று கூடி நின்றார்கள் அப்போ அது இந்த அரசியல் இந்த அடி அரசியல் வந்து அடிப்படையாக அமைந்த ஒரு அரசியல் ஈழ போராட்டத்தை அழிப்பதென்ற ஒரு சர்வதேச முடிவுக்கான அடிப்படை காரணங்களில் ஒன்று இது முக்கிய காரணங்கள் ஒன்று இது அப்போ இதுதான் நடந்தது இன்றைக்கு அந்த ஹொங்கொங் மக்களில் மூன்று மில்லியன் மக்களை வந்து இவர்கள் இங்கே வதிவிடமை கொடுக்கிறார்கள் ஆனால் பிரித்தானியாவினுடைய கொலனியாக இருந்ததனால் மூன்று ராட்சியங்களாக இருந்த இலங்கையை அதாவது கண்டு ராட்சியம் கரையோர ராட்சியம் யாழ்ப்பாண ராட்சியம் என்ற மூன்று ராட்சியங்களாக இருந்த இலங்கையை ஒன்றாக்கி ஒரு நாடாக்கி அதனால் ஏற்பட்ட இன பிரச்சனையும் இன ஒதுக்கலும் இன ஒடுக்குமுறையும் இன படுகொலைக்கும் காரணமாக இருந்த இந்த பிரித்தானியா தமிழர்களுக்கு இப்போது வதிவிடமை கொடுப்பதற்காக அகதிகளாக வந்த தமிழர்களுக்கு வதிவிடமை கொடுப்பதற்கு கூட இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கின்ற பட்சத்தில் மொத்தமாக அன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஈழத்தமிழர்களை விடவும் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய மொத்த ஈழத்தமிழர்ந்த சனத்தொகையை விடவும் பெரிய ஒரு சனத்தொகையை ஹொங்கொங்கில் இருந்து இங்கே எடுத்து வதிவிட உரிமை கொடுக்கிறார்கள் இதுதான் உலக அரசியலினுடைய மிக சூக்குமமான நாடகம் இதனை நாங்கள் புரிவதற்காக இந்த விஷயத்தை பகிர்ந்து கொண்டதில் நல்லது இது பற்றி நாங்கள் மேலும் ஒரு வீடியோவில் நாங்கள் இது தொடர்பாக இன்னும் ஆராயலாம் நன்றி நண்பர்களே நல்லது வணக்கம்